Hey everyone, welcome to Crash Course, the biggest tuition series ever on YouTube for grade 6 to 8 on your very own Baiju 6 to 8 channel. I'm your physics mentor Saurabh and today we are here with the complete revision and mind map of stars and the solar system. This chapter logo lagta hai ke bada, sir, informative hai. We have, to, we have to just memorize a lot of things, hai na? Watch the one shots, believe me, watch the one shots and when something hits you visually, hai na? something gets stick in your mind, it will never come off, right? So that's why. Go ahead, basic clear karne hai, watch the one shot session which you have already done. Means I'm expecting all of your basics are clear. If anybody is there watching right now, aapne ye one shot nahi dekhe hue hai, please my suggestion is, bacho one shot pehle dekho, basics clear karo. Uske baad revision karna, revision kyun karo ke agar basics clear nahi hai, thik hai? So that's why. Ye dono bacho must watch hai before you watch this session. Alright, thik hai? Okay, okay, let's start the revision and by the way, it's a crash course means today we'll do mind map which I'll share with you on telegram which you can take a print out, PDF milega, must take them, padhai karna baad mein. Test is also there in this session, okay? In the end, I'll tell you, I have a test for you, how you can give that, kaise submit karoge answers, I'll tell more about this, okay? So, watch carefully and we are going to begin the revision and before that, if you haven't pressed like button, press it right now. Like and subscribe to the channel because you want more. I know that. Chalo, chalte hain aage. Stars and the solar system. But stars and solar system. This chapter is divided into what? Stars, celestial bodies and solar system kind of. Right? Hai na? Simple, simple. Yehi cheez hai. Pehli kahani chalo hoti hai. Moon se. Chand. Chanda mama. Right? Moon. Moon ki baat karte hain. And lot of times, there are things which you can relate naturally. Bhai moon agar dekhe hain. Moon is barren. Moon is barren, it is dusty, it is filled with craters. Chand mein jo daag hai na, the spots you see on the moon, the moon is not fair enough, right? We say about these things, chand mein daag hai, kyun hai wo? Because there are craters, kyun hai? Because moon does not have atmosphere. Patthar aate hai aur usko pel ke chale jate hai, right? So, stones can come and they will hit the moon and that's why they have these craters. But earth has atmosphere, these meteorite these meteoroids they will burn these meteors will be burning right and that's why we, we are kind of safe we are at least in better condition than our moon right true hai na? because moon does not have atmosphere Ab ek aur cheez suno zara. we always see the same side of the moon Ye tumne suna hoga. i think a lot of you have heard about this we see the same side of the moon and in one shot though i have explained this very nicely hai na? during a proper doing a proper demonstration also Kyu? because the moon's period of rotation Rotation is equal to the period of revolution. Revolution is going around the earth. Rotation is on its own axis. Rotation is equal to revolution. That is why it is it is facing one face towards the earth, right? So that's why we see the same side of the moon, correct? 27, 1 by 3 days is the rotation and revolution period. It's an important number. Remember it, okay? Star laga lo yaan pe. Okay, so this was everything about the moon. Aage chalte hain. A moon is shape is not constant, right? The shape of moon keeps on changing, sir. What do you mean? Kabi hota hai purnima, kabi hota hai amavasya, right? Sometimes we have a crescent moon. Yes, that's something which we call as the phases of moon, right? Waxing, waning. But one shot, dekho yaar. Come on, watch the one shot. We have done all these things, right? So when moon, when moon is between, let's say. At least distance wise it is between earth and the sun, we see the shadow part and that's what we say as the new moon, you know, Amavas. When it is backside, sunlight is falling on the moon and moon is visible to you, it is the full moon, Purnima ki raat, you know? Apart from that, this is what, crescent, this is half moon, right? So all these things are, we have done in one shot, remember? Ab suno zara. The time period between one full moon to the next full moon is approximately called a month. Our calendars, they are lunar calendars. Mummy se dekha hoga aapne. Ek aarishi, du aarishi, chatur dashi hai na, ye kya hai? Ye moon ke phases hi to hai, right? So that's why. One full moon to another full moon is kind of one month, right? That's one cycle. It's a periodic thing, alright? Okay. And that's how we get the phases of moon because moon keeps on going around the earth and the part which is reflecting the light coming towards you that is the part you see. Clear? Alright. Next. Chalo bhai. Moon ho gaya. But moon ek cheez suno. Moon is not giving light. It is not a luminous object. It is reflecting light coming from the sun. Correct? Sun kya hai? Star. Right? Stars, they are luminous objects. Right? They have their own light. 
स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट एमिट देयर ओन लाइट एंड दे अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट क्यों बिकॉज अर्थ गोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट नाउ लेट्स से स्टार इज हियर आई एम गोइंग फ्रॉम वेस्ट आई एम द अर्थ है ना आई एम गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट ओ ईस्ट साइड में आई सॉ अ स्टार एंड द स्टार इज गोइंग टू द वे सो दैट्स वाई स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज अर्थ इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ठीक है क्लियर सी बात है सन राइज इन द ईस्ट सेट इन द वेस्ट सो यहाँ कन्फ्यूजन है स्टार्स गो फ्रॉम विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन स्टार क्या है सन सन राइज इज इन ईस्ट सेट्स इन वेस्ट ओ स्टार गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट सिंपल ओके क्लियर फाइन चलो भाई स्टार्स की बात भी हो गई आगे चलते हैं ना वी हैव अ स्पेशल स्टार सर स्पेशल स्टार इज सन यू आर राइट दैट इज स्पेशल वी आर लिविंग बिकॉज ऑफ सन बट देर इज वन मोर स्टार विच हैज गाइडेड अस इन द नाइट टू सी डायरेक्शन क्या नाम है उसका वट इज द नेम थिंक अरे वी हैव डन दिस पोल स्टार पोलैरिस द पोल स्टार अपियर्स फिक्स इन द नाइट स्काई एज इट लाइज अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ भाई अर्थ इज रोटेटिंग बट the axis of rotation this polaris is fixed and that is why it seems like the direction of polaris sabka direction change hoga every star will uh, seem like moving but polaris will remain there why but it's because it lies on the axis of rotation ye raha polaris aur ye raha axis of rotation theek hai that's why clear hai and bachcho one shot dekho yaar we have done so many stories we have done so many important things about this hai na acche se baat kari hai humne sealers ki baat kari thi remember all right so pole star is also done All right. Next is, कभी देखा है? We make patterns in stars. Yes, we have been doing this from historical times. We call them constellations. They are stars forming a group that has a recognizable shape. अब exam point of view से, they might give you maybe a shape and ask you what constellation is this. ये हो सकता है, possibility है. तो कम से कम ये चार तो पता होने चाहिए. The the four ones are Leo Major, Orion, Ursa Major, and Cassiopeia. ठीक है? At least one shot के अंदर I have done them properly, right? Make sure at least these four you know the shapes you know. और इनके बहुत सारे नाम हैं, right? इनके बहुत सारे नाम भी हैं. All right, clear. सब त्रिशी भी बोलते हैं इनमें. किसको बोलते हैं सब त्रिशी? हिंदी में. Come on, come on, tell me, tell me. ठीक है? All right. That's constellation. Stars forming a group. And question आ सकता है. I'm not saying आएगा. आ सक. चलो कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो डन नेक्स्ट इज अब वॉट इज मून भाई मून इज गोइंग अराउंड द अर्थ है ना इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इट्स अ सैटेलाइट इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट बट वी ऑल्सो हैव सैटेलाइट विच आर मैन मेड वी कॉल दम आर्टिफिशियल सैटेलाइट राइट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स दे मेक अर लाइफ सिंपल हाउ GPS, weather forecasting, television broadcast, telecommunication, all these are possible because of these satellites only, right? So, what is the artificial satellite? If you define it, it's a man-made body that revolves around the Earth. And some Indian satellites are Aryabhatta, Insat, IRS, EduSat, etc. So, all these are Indian satellites. Fine, satellites. ये वाले artificial हैं and Moon is a natural satellite. भूलना मत ये बात. Satellite. हमेशा इसी को नहीं बोलते हैं कोई भी चीज अर्थ के अराउंड अराउंड जा रहा है दैट इज अटेलाइट फाइन वो अर्थ का सैटेलाइट है चलो दैट इज ऑल्सो क्लियर विद दिस वी हैव डन आर्टिफिशियल सैटेलाइट नाउ वी हैव सोलार सिस्टम नाउ बिलीव मी सी दिस इज वन सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर स्टार्स सेलेस्टियल बॉडीज सोलार सिस्टम अपने आप में इज अ होल सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर सोलार सिस्टम लेट्स डेल्व राइट इन टू इट सोलार सिस्टम सोलार सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सन दैट इज वॉट इज होल्डिंग आर सोलर सिस्टम टूगेदर है ना सन भाई सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्स एंड मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इज द सेंटर ऑफ आर सोलर सिस्टम वी ऑल नो इट आर सोलर सिस्टम लुक्स लाइक मोर लाइक एन एटम न्यूक्लियस है सन प्लान है इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ एथिंग राइट है ना चलो सन हो गया उसके बाद क्या आता है वी हैव प्लान प्लान दे डोंट इल्यूमिनेट दे डोंट हैव देर ओन लाइट है ना प्लान प्लान है जहां पर Which are revolving around the sun, correct? So, what are planets? A planet has a definite path in which it revolves around the sun, called an orbit. This, my friend, is the definition of an orbit. If somebody asks you define orbit, you will write this. Okay? The definite path in which planets revolve, it is called an orbit. Or it definite होता है. ऐसा नहीं है कभी मन किया इधर, कभी मन किया इधर, कभी मन किया इधर. Right? So that's why it's definite. Fine. That is the job of planets. Very good. Nice. Now let's discuss one by one the planets, and we all remember it: Mercury, Venus, Mars, right? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. Correct? And the sequence we all know. All right. So now, 
मर्करी इज द फर्स्ट प्लैनेट इनके बारे में ना देर आर सम बेसिक बेसिक पॉइंट विच आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा लेकिन मुश्किल नहीं है भाई मर्करी है क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इफ यू रिमेंबर द वन शॉर्ट सेशन I tried my best to make sure I give you enough facts, interesting things such that these things go and stick to your brain. है ना हमने बहुत interesting तरह से ये chapter पढ़ा हुआ है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों one shot नहीं देखा है ना please देखो revision में शायद उतना कुछ basics clear नहीं होंगे लेकिन one shot देखोगे सब मजा आ जाएगा Today we are doing revision. Ideally you are supposed to revise with me what we are doing right now. हाँ सर पता है हमको है ना that kind of a thing. Mercury is the closest planet to the sun. इट इज अ रॉकी प्लैनेट विद नो एटमोस्फियर एंड नो वॉटर ऑन इट ये जो है ना मर्करी वीनस अर्थ मार्थ अर्थ मार्स अर्थ मार्थ अर्थ एंड मार्स सो दीज आर रॉकी इसके बाद सब गैस वाले हैं ठीक है पैटर्न नेक्स्ट वी हैव वीनस इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार ये बड़ा मस्त चमकता है मॉर्निंग एंड इवनिंग में राइट इट इज ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसका एक और चीज है उल्टा होता ही है ना वी हैव डिस्कस दिस बिफोर All right, so Mercury and Venus is done. Then we have Areva. This is the planet where we live. Earth, only planet in the solar system on which life is known to exist. भाई हमको तो अभी यही पता है. चलो. Next is Mars, where we are hoping to populate in future because we have people who think seriously about this. Mars is the fourth planet from Sun. It appears slightly reddish, so it is called a red planet. भाई red planet बोलते हैं because it looks red. ठीक है? है ना? Iron oxide बहुत सारा है यहाँ पे. That's why it is Mars. That's how the four planets are done, and this is a group which is like we have. They have land at least to stand upon. उसके बाद आता है the giant, the Jupiter, right? The Jupiter. It's a gas giant, the biggest planet in our solar system. It also has faint rings around and has four satellites. But जो कर लगता if you feel like Jupiter rings तो केवल Saturn के पास हैं. We have done questions of NCERT example, right? We have discussed this in great detail. जुपिटर पे भी रिंग्स हैं एक्चुअली आफ्टर दीज ऑल गैस जैन दे हैव रिंग्स बस सैटर्न के बड़े प्रोमिनेंट हैं राइट दैट्स ट्रू सो इट आल्सो हैज फेंट रिंग्स अराउंड हैज फोर सैटेलाइट्स सो जुपिटर की बात हो गई क्लियर नेक्स्ट इज सैटर्न अरे सैटर्न तो एवरीबॉडी नोज इट्स अनदर गैस जैन व्हिच अपीयर्स येलोइश इन कलर इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑलराइट जुपिटर इज डन सैटर्न इज डन नेक्स्ट इज यस हां Okay, Uranus. It rotates from east to west. It rotates from east to west like Venus, है ना? We have discussed this before, and it has slightly tilted rotational axis. All right, Neptune and Uranus, the last two planets. Next is Neptune. It is the outermost planet of the solar system. It has the strongest winds in the solar system. ये आउटर मोस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का ठीक है यूरेनस एंड नेपच्यून एक और हुआ करता था प्लूटो उसको हटा दिया क्यों बिकॉज इट डिड नॉट क्वालिफाई क्यों नहीं किया आई हैव दिस बिफोर है ना क्राइटेरिया हुआ करते थे एक था प्लूटो गंदा रहता था हमने बात करी इस बात पहले है ना ठीक है अब सुनो जरा अपार्ट फ्रॉम द प्लैनेट वी हैव समथिंग एल्स ऑल्सो इन आर सोलर सिस्टम वॉट इज दैट थिंग वी कॉल इट द एस्ट्रॉइड यस वॉट आर एस्ट्रॉइड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर वी हैव अ बेल्ट कॉल्ड इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट यहाँ पर बहुत सारे रॉक्स हैं जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं सन के अराउंड स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर दीज आर एस्ट्रॉइड ओके ठीक है एस्ट्रॉइड इज समथिंग नाउ वी आर क्लियर विथ सुना भी है हमने पिक्चर्स में देखा हुआ है सही बात है ना एस्ट्रॉइड को पता है हमारा चलो सो एस्ट्रॉइड आफ्टर एस्ट्रॉइड वॉट यू सी Think. Do you want a hint? Dhoom Ketu. Yes. Dhoom Ketu. What is a Dhoom Ketu? Think about it. Dhoom Ketus are comets. They revolve around the sun in highly elliptical orbits. The orbits are highly elliptical. Like planets also have slightly elliptical, but these are highly elliptical. Okay. They are made up of ice and dust. कॉमेट अपियर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल सो कॉमेट्स को हम बोलते हैं धूम के थ्रू राइट दे आर मेड ऑफ आइस एंड डस्ट एंड दे अपियर एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल सो दीज आर वॉट वी कॉल एज कॉमेट्स ठीक है सो कॉमेट्स इज फाइन इन हिंदी वी कॉल इट धूम के थ्रू नेक्स्ट थिंग इज मीट योर एंड मीट योर राइट देखो भाई वेन एस्ट्रॉइड को लाइड स्मॉल चंक्स ऑफ रॉक्स दे कम आउट एंड दीज रॉक्स आर फ्लोटिंग इन स्पेस एंड सम कम टूवर्ड्स अर्थ स्पेस में इनको बोलते हैं मीट योर 
when a meteor is usually a, a sorry uh, a meteor is usually a small object that occasionally enters the earth atmosphere when it is inside the earth atmosphere when it is burning we call it the meteor or if something of this meteor is left and it reaches the surface we call it the meteorite okay meteoroid meteor and meteorite this difference i hope it's clear because it's very confusing believe me right okay fine that's why it's called a meteorite when it comes to the earth clear and that's how meteor and meteoroids meteorites are clear fine ab suno zara so this is everything we have to study in this chapter okay this is everything i'm telling you solar system is the question aa jate hain i understand it looks like sir it's heavy it's very memory based but watch the one shots and we have done enough tricks enough tips and everything is clear over there theek hai and this mind map is for your revision i want you to take a print out of this and not a screenshot i'll share the pdf with you on telegram don't worry bachcha link is up, uh, given in the description telegram ka theek hai take the pdf uh, and the take a print out and revise from that because this chapter will require a lot of revision and quick revision after every two days take the print out of the mind map no 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 oh, okay okay done close it if you want to write something extra on that mind map itself write something extra and that's how you will revise theek okay? hai because mind maps are the best thing for revision for quick revision okay ab baat aati hai sir revision bhi ho gaya test yes that's why we have the exam prep test for you in the link in the description there is a link in the description where if you click it will open a test for you theek okay? hai I hope you will take not more than half an hour. But tr I'm trusting you on this. Okay, test do, submit karo, then tell me in the comment section how many marks are you getting, because my job will be to come back and explain you that by how many people attempted this question, how many people got it right, how many people got it correct, how many got it wrong, who got it correct, who are the toppers of these tests. So like this, I'll I'll reveal everything. Okay, subset hai, test to do. Come on, give the test and give it sincerely. Okay, now. घर बैठे बैठे टेस्ट ले रहे हो दिस इज समथिंग अमेजिंग नो वेन वी सेट वी गॉट यू कवर्ड वी आर नॉट जोकिंग एंड आई टेल दिस टू यू एवरी टाइम राइट वी आर सीरियस अबाउट एंड वी आर ऑल वी सीरियस अबाउट यू गाइज ठीक है योर जॉब इज टू गिव द टेस्ट टू बी सीरियस टू कीप लर्निंग टू प्रेस द लाइक बटन बिकॉज द अमाउंट ऑफ एफर्ट इट गोज इन क्रिएटिंग दीज ब्यूटिफुल दीज स्ट्रक्चर्ड माइंड मैप्स इट्स इन ना इट्स इन नॉर्मल्स एंड वी नीड टू गिव अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन द पीपल हु वर्क सो हार्ड फॉर अस हाउ विल यू गिव इट press the like button right now it's important right apart from that share it with your friends kyu sir kyu kare kya zarurat hai main khud padhunga akele nahi share it with your friends tell them maine ek test diya hai test deke dekho zara theek hai they will also give the test then you both will discuss about exams about marks about studies this question mein this was the topic are yaar this was a trick this was a catch this was the trap and that's how you will yourself create a environment of exam study ka environment banega isse kya hoga fayda hoga hum sab ka bahut zyada nahi to kya hota hai hum log time pass karke nikal jate hain aur exam aa jata hai right ye mahol before exams created for you you created before the exams theek hai and that's how toppers study theek hai share it with your friends tell them to take this test and subscribe if you are someone new because you are missing on a lot of things i can't i can't force you but i'm just suggesting you If you are serious for your exams, please subscribe. Otherwise, chill, relax. Life बहुत लंबी है, हो जाएगा सब, ठीक है? है ना? Subscribe if you're serious. All right. Take the test. All the best, and we'll meet again next time with the solutions. Till then, take care. Bye bye.